Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Painscript Killings. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Ale zanim kontynuacja odcinka, przejdziemy sobie do krótkiego podsumowania tego, co wiemy z poprzedniego. Zatem troszeczkę się nam sprawa zagęściła. Mianowicie mamy tutaj do, do czynienia z mezaliansem, z zdradą y, Charlesa, który miał romans y, z Sofią, jak się okazało. Dostał reprymendę od matki, aczkolwiek matka bardzo chciała mieć męskiego wnuka, potomka Charlesa, który przejmie rodzinny biznes, czy tam nazwisko, czy coś tam. Miała obsesję na tym punkcie, przez co Vivian bardzo cierpiała, ponieważ urodziła Trisha i się okazało, że nie może mieć więcej dzieci, bo to zagraża jej, jej zdrowiu, jej życiu. I tutaj e, reprymenda od matki i tajemnicy przyjazd, co pewnie Vivian też dobiło lekko, ale to za chwilę. I ona umarła, matka w sensie, podczas wiedzi u syna, mając 68 lat, nazywał serca. E, więc no jest to smutna informacja. I wiemy co jeszcze, że palił tytoń, e, to wiemy. Z Otriszy też coś chyba przybyło, że się bardziej czuła e, związana emocjonalnie z Dorothy, osamotniona przez rodziców i że była w szpitalu. Prosiła o przyniesienie książek. Nie ma powodu pobytu w szpitalu na razie. Nie lubiła zasad, obowiązków, ale lubiła no, Scotta, od dziecka właściwie się z nim przyjaźniła. E, właśnie pracowników to przybyło nam informacje mm, na temat Sofii troszkę że była też sierotą. Też mówię, bo, bo Scott był sierotą, tak? I w sumie wszyscy ją uwielbiali. Polecona przez Matthew, chyba ojca Matthew o tym mowa. Kusy strój, podobno, zdaniem Dorothy. No i pracowała 20 lat wcześniej, 73 rok, czyli by pasowało, bo Scott miał 20 lat, jak, jak zmarł na tym nagrobku, nie? Więc, więc może i faktycznie ona jest matką Scotta. Ale to znaczy, że Scott i Trisha są rodzeństwem przyrodnim. To jest już... Co tu jeszcze wiemy? Że... Mm, no, w tym samym roku zmarł, nie żyje, co Vivian i Trisha. E, tutaj, że odwiedzał Andrew w szpitalu, że codziennie odwiedzał. Tak twierdziły pielęgniarki. Pożyczył od Dorothy jakieś zdjęcie. Być może to zdjęcie to jest to, co... co miał detektyw, ale nie jestem tego pewna. Może był szykanowany przy młodości, w dzieciństwie. I naprawił, czyli był u, yy, właśnie był u pani Patterson, naprawił 13 lutego to. Andrew Ogrodnik, coś przybyło, ha, że Andrew miał próbę samobójczą, kolejną podobną, Scott go uratował. Yy, I bardzo był pijany, yy, tutaj ta data, 4 lipca, wezwano Scotta i Scott go zabrał od razu. Jest to informacja z rejestru ochrony. W rejestrze ochrony pojawiła się też informacja o tym, że ktoś się przemykał przez mur i dostał się do ogrodu i w sumie gdzieś zaginęła jakaś ważna kaseta, nie wiem czy ważna, ale kaseta, o którą prosiła Magdalen. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to, to tak, to tutaj tyle. O Dorothy, to wiemy, że Dorothy odeszła z pracy 31 stycznia 1996 roku i najdłużej pracowała u Robertsów, ponad 20 lat. Mamy adres, to więcej się nie dowiedzieliśmy. Wiemy coś... Odnośnie tu nie. Samuel Green, to pracownik ochrony, rozpoczął pracę. Nowy jakiś. I jest Tom Parker, też pracownik ochrony, który już odchodził właśnie, odchodził od Robertsów na emeryturę. Coś tu mamy jeszcze ważnego. Nie mamy klucza do pokoju. Porzucony samochód z legitymacją. To mnie, się, mnie, mnie to zastanawia, bo pozrzucił samochód z legitymacją, z dokumentami. Jest tam taka łapka, ślad krwi na schowku, to jakby ktoś próbował się dostać po coś. Zazwyczaj, zazwyczaj zamykają tam broń, nie? Więc może go ubili. Ktoś, znaczy ubili, nie wiem kto, no coś się z nim stało. No tu mamy, że Vivian wyszła właśnie, od niego te informacje są, to powinno chyba tam przenieść, że wyszła za, za Charlesa w 71 roku i została od razu wiceprezes przedsiębiorstwa górniczego. Wielkie postępy w śledztwie. A, że Scott był w domu dziecka świętego Patryka i uważa, że ma dowody, że sprawy nie miały się tak, jak na to wygląda. I ja bym te dowody chciała zobaczyć. Wtedy może moje życie stanie się piękne i nie będę musiała robić tego śledztwa, co? Szeryf to chyba nic tutaj nowe. Nie, jest. A to sobie zrobiłam szafkę na kod. 
Ale wszystko się kręcą. Nie, bez sensu te znaczki. Wszystko pozaznaczane, co mam, co mam e, jeszcze dowiedzieć się. Wiemy tak, że dr Henry Johnson defraudował pieniądze z fundacji Vivian. I Vivian do tego celu zatrudniła prawników, żeby prawników, detektywów, żeby się dowiedzieli, e, co, co się dzieje w jej biznesie. Właśnie do Oliver z fotografii trzeba się dostać. Kluczy jest u pani Patterson, to wiemy. Biuro szeryfa, to sobie wszystko pozaznaczamy. Gdzie mam się jeszcze dostać, dobrać? I tak. Pokój Dorothy jest, w sumie tam wszystko, zobaczyliśmy co tam jest. Brakujący z klucza do szafki ochrony to są pokój gościnny, garaż i poddasze. Pokój Trishy jeszcze jest, jeszcze jest tam szkatułka i szuflady są chyba zamknięte, albo jedna zamknięta jest. Yy, gabinet Charlesa. Szachet liczbami w szufladzie, ukryte drzwi za regałami. Tam byliśmy, tam się dowiedzieliśmy właśnie tych wszystkich sekretnych sekretów. I dzięki yy, gazety o śmierci matki zdjęcie Sofii, czyli ewidentnie yy, no, romans jak byk. Biuro, pokój herbaciany, właśnie mam biurko, kluczyk i zegar do otwarcia, ustalić szyfr godzinowy, nie mam pojęcia. Tutaj mamy ochrona, to są wszystkie te zapiski. Notka właśnie o rejestrach, że zaginiona taśma jakaś jest. Oby, to jest moja, moja notatka, że muszę obejrzeć mur, ogród, może coś jest na, na nie wiem, na, na murze, na ogrodzeniu, że może coś, jakiś trop znajdę, muszę obejrzeć dokładnie. I tutaj właśnie jest takie dziwne zdarzenie, że odnotowane, że krąży pogłoska, że w 1994 roku kobieta w stroju pokojówki Robertsów z długimi czarnymi włosami w lesie odnalazła zaginioną w Halloween dziewczynkę i podwiozła ją do domu dwie godziny po zaginięciu. Tak więc, no, dwie kwestie. Sobie w ogóle poszukiwania szerfa były nieskuteczne wtedy, ale dwie kwestie. Wypytane pokojówki twierdzą, że wtedy pracowały. Wtedy już Sofia nie pracowała u nich tam. Ale tak, być może było to przebranie, nie? No Halloween, wiadomo. Albo ktoś mógł mieć takie przebranie i straszyć, na przykład Andrew, że się ukazuje im, nie? Więc no takie moje dywagacje trochę. Prowadził ją dr Johnson, który twierdził, że ma nie przychodzić mąż i yy, bo ją drażni i ona po prostu wariuje przez niego. A i Magdalen naciskała, że mieli więcej dzieci, znaczy tutaj mieli dzieci i w ogóle wiemy, że wtedy naciskała na dzieci, a wi wiadomo, że Vivian kiedyś poroniła i nie była gotowa na kolejne próby. Tak więc no tutaj taka emocjonalna sprawa. I szantażowano ją też y przez jakieś tam, ktoś chciał jakieś machlojki zrobić i ją szantażował, ale się nie ugięła. To też mogła sobie w ten sposób trochę nagrabić. I tak raport medyczny, że właśnie też dr Johnson, czyli on cały czas tam Koło niej było pytanie, czy on ją trochę nie manipulował nią. I tak, i silny nacisk matki Charlesa na urodzenie się chłopca był potężnym psychicznym obciążeniem. No to akurat można stwierdzić, bo ona to wypisuje w swoich pamiętnikach. No to ją zabrano na pilną operację. Trisha urodziła się tuż po niej, co w sumie nie jest prawdą. No bo Trisha urodziła się wcześniej. Ona się urodziła w czerwcu. A to zabrano ją w sierpniu. To jest, to jest chyba notatka z tego detektywa. Ją wykreśliłam, bo, bo on chyba coś pomylił daty, albo ja już nie zrozumiałam niczego. I była hospitalizowana kilka miesięcy. Zakaz wiedzieni męża, właśnie o tym, co mówię. I kolejna ciąża zagraża w jej życiu. Więc nie, ale mówię, jak Sofia zaczęła w ciąży, to taki blady strach pewnie na nią padł, bo, bo, no jakby to powiedzieć, jeżeli by urodziła syna, to właśnie nie wiem, czy wtedy on by ją rozwiódł by się z nią, czy co? I, i wziął ślub z Sofią, bo ma syna i tak by nacisk matki by był taki? Dziwne. Dobra, to byłoby chyba wszystko. Tutaj mam jeszcze do szpitala coś, rok za to już było, to było zajazd, nic więcej nie przybyło. Cmentarz, nagrobki. Okej, okay, to jeszcze muszę wszystko też ogarnąć, matko, chuto. Tego jest strasznie dużo, nie? I tak ciężko mi to ogarnąć czasami. No już mi się coś klaruje. No wiemy na pewno, że był mezalians, tak? Wiemy na pewno, że Trisha była no niechciana jakby, bo nie była chłopcem. A ja mówię, że męskość jest przereklamowana. I generalnie takie trochę niesprawiedliwe i, i, i to tak trochę przytłoczyło całą tą rodzinę, mi się wydaje. Nawet znowu długo, nie? Kontynuujmy. 
Ok, skończyliśmy ostatnio tutaj. Rozkminiliśmy tutaj tą zagadkę. I mamy tak, do otwarcia to miejsce, czego chyba raczej nie uda mi się. Chociaż czekaj, mam jeden pomysł. Mam tak. Tu jest piątka. A tu jest... Dwójka. I... Piątka i dwójka są wpisane jakby, nie? A to jest chyba bez sensu, nie? Ale by wpisać też piątka, dwójka? Wrotnie? W lustrze? Nie. No bez sensu, chyba strata czasu, muszę znać. Muszę znać kod po prostu i tyle. Zatem tak, co mamy do zrobienia? Mamy ten kluczyk i ten kluczyk. Ten klucz o ekskluzywnym wyglądzie. Używany zazwyczaj w wilach i posiadłościach. No kurde. I myślę, że mi coś to podsunie. To jest coś narysowane jakby. Czekaj. Coś tam pod światłem, jakimś takim lepszym. Muszę zapalić starkę? A, świeci latarkę. Tutaj takie coś jest dziwne, nie? Dobra, nie wymyślę. Muszę chyba szukać takiego ornamentu, może? Plan na dziś jest taki. Mamy mapę. Byliśmy tak. Byliśmy. Tu byliśmy. Tu jest otwarte. Łazienkę... Nie wiem, czy zaliczyliśmy. Pokój dla gości mnie interesuje. Tu jest balkon. Pokój Dorothy byliśmy. Ochronie byliśmy. Pokój Trisi byliśmy. Tu byliśmy. Strych? Jak się wchodzi na strych? Ale w tym strychu nie byłby taki klucz przecież, prawda? Dobra, zatem pójdziemy sprawdzać jeszcze, czy do czegoś by mógł pasować ten kluczyk. Co my jeszcze mamy zamknięte? Ten pokój dla gości? No to, to trudno. Może to jest Nie no, używany w willach, tak? I w posiadłościach. No, czyli raczej tu. Byłoby tak, że o, to jest tutaj już skrzyneczki jakiejś, jakiejś sekretnej sekretery. Tu mamy... To jest jeszcze zamknięte. To jest pokój yy, pokojówki. No dobra, zobaczymy. Co mi szkodzi? To pewnie pokój od pokoju yy, jest... Yy, samej yy, Vivian, ale... Tu raczej by nie miała. To są pokoje pokojówek. Więc nie sądzę, żeby to, żeby to pasował taki klucz. Ale może to w ogóle jest klucz od yy, jakiegoś domu innego tutaj? No to chyba nie ma takiego domu jordańskiego, nie? Ej, tutaj mamy taki myk, że tutaj jest ten safe, tak? Za tym. Nie znamy kodu, nie będziemy się błaźnić i kombinować. Więc na razie... Bo tu tylko jest... Tylko na to. Okej, okay, dobra. Na sześć cyfr. No dobrze. O! Tutaj. To będzie ten klucz. Musi ten być klucz. Ten sam ornament jest. Ale mamy tu, to chyba nie ma dziurki. Prawda? Pokój Vivian prawdopodobnie. Małżeńskie łoże. Okej. Okay. Nic nie można otworzyć tu? Oj, się mógł kusnąć znowu. Tutaj? A, no tak, zamknięte na klucz chyba do toalety. No dobra, tam... O, proszę was. Do... O kurde, ale będziemy mieć znów zwiedzania. Prywatnego detektywa pokój. Ale moment! Odłóż to. On tu musiał być. A, czekaj, musiał być i, i, i szperał. Tam leży jakiś... Coś leży, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Można tu otworzyć tych drzwiczek? Raczej nie. Tu kienek. Tu nic, tu nic. Nic nie leży na dywanie, bo ten dywan jest tak wrzorzysty, że wrzorzysty, że tu by zwłoki leżały, bym nie zauważyła. O, zaraz. Pamiętnik. Czyżby... Wien? Poniedziałek 2 stycznia 94 roku. Andrew powiedział mi, że nie potrzebuje pomocnika. Dodał, że Scott ma za małe doświadczenie i jest dla niego ciężarem. 
Co? Przecież on był uwielbiał i był pomocny, nie rozumiem. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że od kilku miesięcy ogród nie jest należycie zadbany, że jego picie jest irytujące, a Scott tak naprawdę ciężej pracuje od niego. Czyli ona broniła teraz Scotta. Tu. I wiem, a skarżyła się mężowi, że on co piszały. Scott szybko się uczy, błyskawicznie się wyrobi. W każdym razie to Charles nalegał na jego zatrudnienie. Charles lubi tego chłopaka. Kilka razy polowali razem. Charles zawsze cieszy jego towarzystwo. Nie rozumiem jego zamiłowania do polowań. Czasami spędza więcej czasu w swojej chacie myśliwskiej niż w domu. Wtorek 3 stycznia 1994 roku. Byłam w szoku, gdy dowiedziałam się, że Scott wypytuje o Sofię. Skąd o niej wiedział? Kto mógł mu powiedzieć? Pewnie ten pije Andrew. Powiedziałam mu, że Sofii już nie ma. Ma coraz ostrzejsze halucynacje. Henry musi mu przepisać więcej pigułek. O. Bernard będzie musiał mieć Scotta na oku. Od teraz spróbuję pilnować, z kim ten chłopak rozmawia i kogo wypytuje. Aha. 5 kwietnia. Zadzwoniłam do Olivera, żeby zapytać, czy zostałby głównym fotografem podczas wielkanocnej imprezy ze zbiórką funduszy. Gdy zapytał, na jaki cel zostaną przeznaczone, odparłam, że na promocję Pines Creek i turystyki w naszym mieście. Gdy nie wysłuchał, zgodził się pomóc. Gdy zapytałem, ile by sobie policzył, powiedział, że zrobi to za darmo. Byłam zaskoczona. Jestem wdzięczna za jego zaangażowanie w sprawy miasta. Torek 12 kwietnia. Umowa z Howard Medical doszła do skutku, tak jak przewidywałam. Zamiast się cieszyć, czuję pustkę. Czy przez pracę robię się wyzuty z emocji, czy może już mi nie zależy? Sobota 14 maja 1994 roku. Dzisiaj podczas kolacji było cicho. Charles niewiele ich zjadł, zapytał, jak minął mi dzień, ale ja nie chciałam o tym rozmawiać. W sumie ostatnio w ogóle nie chce mi się do niego odzywać. Lisza też milczała. Odsuwa się ode mnie, czuję to. Kiedyś zwierzała mi się ze wszystkiego, a teraz prawie w ogóle nie rozmawiamy. Czy źle robię, powstrzymując ją od spotkań ze Scottem? Środa 6 lipca 1994. Nie chcę, żeby Trisha przebywała z Scottem. Jest tylu mężczyzn na świecie. Dlaczego musiała wybrać akurat jego? Tak być nie może. Mm -hmm. Czyli bardzo nie chciała, żeby ona się ze Scottem prowadzała. I pytanie... O! No to mamy kolejny... Souvenir. Dobra, tu mamy... Dziwny kapelutek. No, szliśmy z kopyta z tym śledztwem chyba, tak mi się wydaje. Mam odczucie y, pozytywne, że coś się dzieje. No i tu jest pusto, czy coś... Coś jeszcze... W sumie, czego ja chcę? Dużo rzeczy się dowiedzieliśmy. Nie ma więcej oczekiwań, prawda? Czekaj, świeczniki! Standard, nie? No. Pokaż. Może coś można tu przesunąć, wcisnąć. Czyli co nam zostało? Musimy wrócić do pokoju tam, tego herbacianego i otworzyć ten... otworzyć! W zależy od tego zegara, w sumie nie wiem, czy ja mam go otworzyć, czy co nakręcić. No nie mam nic innego. M mogę jeszcze zajrzeć do chatki myśliwskiej, co będzie naszym następnym punktem podróży, ale bardziej mnie interesuje e ten, ten pokój detektywa. Może tam też go zaciukali. A? Ale mamy jakiś trop, nie? Że być może, być może, no na pewno była w ciąży yy, ta Sofia z mężem i wien, ale yy, co w związku z tym? Moment, czy to jest pokój? A nie mam do... nie, nie mam do, dolnego poziomu. Yy, no było jakieś dziecko i ona z tym skotem... Ja, ja, ja mówię, ja czuję, że on... że to jest syn Sofii. On o nią pytał, to wszystko jest jasne. On o nią pytał i ona jakby nie chciała dopuścić do tego, żeby Trisha się z nim spotykała, bo przecież oni byli rodzeństwem. Kurde, oni byli rodzeństwem przyrodnim. O, ja pierdniczę. Dobra, więc idziemy teraz... Aha, na górę. Idziemy do pokoju chrobacianego. Ja trafię. To jest pokój chyrbaciany. Patrzcie, normalnie znam. Wszystko już znam. Ale nie mam jeszcze jedną. A chyba, że... Dobra, nieważne. Za dużo kombinuję, nie? Dobra. Użyj. Okej. Okay. O nie! Ja muszę ustawić godzinę! Skąd ja mam wiedzieć, jaką godzinę ustawić? Um. 
Dobra. Tutaj na pewno nie, było, nie będzie skazówki. Nie. O, w mord, ale mi zrobili teraz koło piu. Liści, liści się ruszają, myślałam, że coś tu się ruszyło innego. Czy mnie tak zrygło? Dobra, poczekaj. Tu chyba nie będzie podpowiedzi, ale jedyny zegar, jaki widziałam, to ten zegar w... Ale to był pokój tego, nie? W sumie mogłabym tak po minucie sprawdzać, nie? Ale to bez sensu. Zatem nie wymyślimy w taki sposób. Trzeba gdzieś indziej znaleźć rozwiązanie i, i coś wykminimy. Ale to jak wrócimy z chatki. Najpierw z tego. Z zajazdu. No, ale ciekawa zagadka. Przeraziła mnie ta, ta, ta Sofia mnie przeraża, bo już wiemy, że to jest jej duch. Tu się kręci. Albo... Albo i ona! Ale no, skoro ona nie żyje, no chyba, że jakoś udało się uratować i teraz... Nie wiem. Dziwne to. Wydaje mi się, czy się bardziej w liście zrobiło. Czy moje detendy akurat? Jest teraz co? Do zajazdu, tak? Tak. Ok, a to zapis do zajazdu to chyba najbliżej będzie tędy. Tędy zejść. I... 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 I sobie spojrzeć w mapę. Jak sobie zejdę tędy, to muszę... Tego darta jeszcze muszę. Wiem, tego darta jeszcze muszę. Ale to, to, to kiedyś indziej. Najpierw chcę ogarnąć ten pokój tego pana detektywa naszego. No panie detektywie. Zaległość panie detektywie. Panu nie płacili chyba. Ok. No to uwaga. Wstaje do zwłoki to się popłacze. Chyba, że go bardzo dobrze upchali w szafę. O, chyba nie. Oj, ojeju, a ty, ta, ta, zapal, zapalarka. Psu nie działczy. Oj, nie, chciałam to podnieść. No nie mogę tego podnieść. Zamknij, zamknij. Aha. To za mnie, to bo się tu potkniemy, o to i nie wyjdziemy. Okej. Okay. Dobra. Łazienka. Słyszę mi się wydaje, że tu coś leży. Jakiś kluczyk albo coś. A tu działa? O, tu działa światełko. Tam tak średnio. Tu nic. W toalecie nic, nic. Dobra. Więc zobaczmy najpierw tutaj. Tam coś ciekawego widzę już. Ale to o, Biblia. Oj, ale pokaż. Nic żadnych zapisków. Nie mogę otworzyć, nie? Dobra. Masz niczego tu ciekawego? Chociaż hmm. w sumie, tak właściwie, to jeżeli by się... Yy, Scott dowiedział, że Vivian stoi i reszta z zabiciem jego matki. To w sumie miałby uprawnienie, żeby się chcieć zemścić, nie? Znaczy, uprawnienie. Tu nic nie będzie? Na pewno? Podejrzanie to wygląda. Chyba wcześniej nie zauważałam takiego czegoś w ścianie. A tam też jest. Nie, tam jest? Nie, to jest dobra. Okay. Kto palił papierosy? To jest śledztwo. Waga. O! O, ho, ho, ho! O kurde. O kurde, bele. 97 rok. 
Jeszcze raz. No, szpital, to okej. Okay. O, ja pierdzielę. To jest trochę straszne. To, to jest ten... Czekaj, to jest... To jest konfesjonał. Kot... To data urodzenia Kalwina. Tu mamy kolejny trop. Dobra, poczekaj, poczekaj. O, ja pierdziel. Dobra, ale progres zaczyna być. Ja jestem detektywem. A to co? Gdzie będę klucz? Gdzie takie coś jest? Jeszcze raz. Gdzieś jakieś szafie, ale ja nie widziałam. Ja oglądam te szafy, bo... Nie jestem nieufna, no. Mosa. Bernard Hopkins, czy się River Lake, aha. Ojciec zmarł w wypadku w kopalni. Mówiłam, mówiłam, że mi się tak... Kurde. Mówiłam, moja intuicja mnie zawiodła. Mówiłam, że ojciec Bernarda zginął w tym wypadku w kopalni. Mówiłam, kurde. Był w domu, gdy Vivian została zabita. Brak alibi. Nie ma alibi. O, dobra, się zajarałam, dwa razy zrobiłam. E, teraz tu. E, rozmowy z Dorothy, rozmowa z Mary jutro. Spotkanie z szeryfem w placówce 11 maja o 10 rano. Wspomniał, że chce pokazać mi jakieś akta. O kurde, ale mam, miałam nosa, że... No dobra, nie mówię, że to on zabił, ale miałam nosa. Odkryłem skrytkę w recepcji zajazdu. Jest częścią lady. Ciężko ją otworzyć. Zatrzas umieszczony jest w jednym z rogów. Są w niej schowane ciekawe rzeczy. Okej, okay, zaraz to zobaczymy. Ale ta gra mi jara, naprawdę. Uwiel ja uwielbiam szperać ludziom w normalnie w ich życiu. No nie, zamknięty, naprawdę. To jest na klucz? No żartujesz. A, -a, a No jak mogłeś mi zepsuć? Ja mogę to zabrać i rozwalić to po prostu młotkiem. No dobra. Ale gdzie jeszcze mogą być jakieś rzeczy yy, mosa? Przecież yy, ja zajrzałam mu chyba, że w tej skrytce, w tej skrytce, w tej yy, no samochodowej, tym schowku samochodowym, gdzie jest ta łapka krwista. Ale gdzieś to może, może gdzieś skitrał. Może nie brał tego ze sobą. Ja myślałam, że tutaj coś leży. No to tak zobaczymy teraz. O Jezu, jak się lubi dzisiaj bez tego nie widać. No dobra, w takim razie mamy tak. Yy, jeszcze raz, jak, ma, jak to ma być? Nie wiem, przecież przepraszam. Nie to... Yy, zaraz zajrzymy. Chwila. Skrytka w, yy, w recepcji zajazdu jest częścią lady. Zatrzas umieszczony jest w jednym z rogów. Nie wiem, tylko chcę zobaczyć, czy coś mu nie upadło na przykład. Jakiś kluczyk. Dobra, jestem już tak wynikliwa, że przesadam chyba trochę, nie? Wow, drzwi mnie zaatakowały. A czemu to nie działa? Co? Oni mi się tu odłączyli po prostu, nie? Dobra, zawsze jest trzęścią lady. Wow. Zatrzaskę jest częścią lady? W jednym z roków? A co ty gadasz? Dobra, yy, ja to o tym pomyślę sobie, może poza nagraniem, żeby nie przedłużać, ale ja to znajdę. Jestem pewna, że to, że to tutaj jest. Bo gdzie indziej mogłoby być? No to na pewno jest tutaj. W tym miejscu... Jestem tego pewna, ale ja wielu rzeczy byłam pewna, a potem się okazało, że nie. 
właśnie, pod tym miałam patrzeć, nie? Pod wszystkimi e, wycieraczkami. No kurde, ale... E, a mogę to przesunąć? Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że to zasłania. <grym> Troszkę przeszkadza chyba, że gdzieś tu mam w tym rogu szukać. Dobra. Nie tracąc już tu czasu, ale wrócę tutaj. Będę siedzieć, klikać we wszystko, co się da i ja to otworzę w końcu. Te strzałeczki mnie niepokoją. A, właśnie mieliśmy wrócić tam do Bernarda, ale i o, jego ojciec zginął w wypadku. Ja tak mi normalnie coś mi... nie, gdzieś mi giglało po prostu po, po, po głowie. Dobra, nie tracąc już więcej czasu na to, kurde, znaleźć coś i nie móc otworzyć, to skandal jest. Pójdziemy teraz do... Yy, do... Chatki. Bo to nam jeszcze tylko zostało, nie? Ale mamy sporo tropów następnych. Czyli do chatki. Do chatki się szło. Ym, tu trzeba przejść. Gdzieś tu. Czyli jak wyjdę z zajazdu, to gdzieś tam koło poczty trzeba skręcić. Gdzieś tu chyba, w tę stronę. Dobra, idziemy do domku, w którym mieszkał Scott. Gdzieś nic mi tu nie wystraszy. Okej, okay. dłużej. Okej. Okay. No to wchodzimy. Okej, okay. jesteśmy. Jest kolejne niepokojące miejsce. Żadnych nowych kluczy. Okej. Okay. To jest zapalne światło? Kurde, słowa ta latarka. No, teraz trochę widniej, ale dalej to jest straszno. Wierny miś. Okej. Okay. To jakaś komoda nieotwieralna. O, o kluczyk. O. Kluczyk. O, do czego? Pokaż, pokaż, obróć, obróć. Chatbox, do... do... Skrzynki, czyli wracamy do kościoła. A, i do kościoła i mamy, musimy datę urodzenia Kalwina. Dobra. 14 lutego 93 roku. Dzisiaj są walentynki. Chciałem spędzić ten dzień z Trishą, ale Charles zaprosił mnie na polowanie. Stresowałem się nie dlatego, że to było moje pierwsze polowanie, ale dlatego, że byłem na nim z tatą Triszy. Okazało się, że tak naprawdę miło minął nam czas. Swobodnie mi się z nim rozmawia. Piątek 18 czerwca 93 roku. Nie rozumiem tego. Dlaczego ojciec Matthew zabronił mi widywać się z Trishą? Dlatego, że nie jestem bogaty? A może dlatego, że jestem sierotą? Niczego mi nie wyjaśnił. Może mnie już nie kocha? Mam metli w głowie. Wtorek 22 czerwca 1993 roku. Dzisiaj znów się pokłóciliśmy. Nie mogłem znieść, jak ojciec Matthew prawi mi kazanie i też na niego krzyknąłem. Wiem, że tak nie powinienem, ale mam już tego dość. Ojciec Matthew powiedział, że nie jestem sierotą. Co to znaczy? Czy on wie, kim są moi rodzice? Naciskałem, żeby więcej powiedział, ale potem już się nie odzywał. Może się więcej dowiedzieć. Sobota 31 lipca 1993 roku. W ostatnich tygodniach coraz trudniej mi się rozmawia z ojcem Matthew. Poruszamy tylko tematy dotyczące kościoła. Zdałem sobie sprawę, że zaczynam unikać ojca Matthew. Nie mam ochoty mu odpowiadać, gdy mnie zagaduje, co słychać. Gdy pytam go o moją przeszłość, zawsze próbuję zmienić temat. Bardzo mnie to męczy. Czwartek 2 września 1993 roku. Wyprowadziłem się z kościoła. Ojciec Matthew nie protestował, choć wyglądał na smutnego. Pan Roberts był na tyle uprzejmy, że pozwolił mi zamieszkać w jego domku, o ile chciałbym pracować dla niego jako pomocnik ogrodnika. I dzięki temu ogród przy rezydencji będzie zadbany nad wtedy, gdy Andrew nie będzie mógł się nim zająć. Środa 3 listopada 1993 roku. Minął miesiąc, odkąd Charles udostępnił mi swój domek. Nie wiem jeszcze, od czego zacząć śledztwo. Andrew pije. Bernard poprosił, żebym przywiózł go dziś do domu. Gdy jest pijany, zarzuca sobie, że jest grzesznikiem. Czasem potrafi wam, wam rotać jakieś imiona, które kompletnie nic mi nie mówią. Ze wszystkich imion rozpoznałem chyba tylko Magdalen, ale nie mogę sobie przypomnieć, gdzie je wcześniej słyszałem. Mhm. Niedziela 7 listopada 1993 roku. Właśnie wróciłem z domu dziecka. Dowiedziałem się, że ojciec Calvin mnie tam zostawił. Z kartotek wynikało, że pochodzę z Penskrik. Jakim cudem? Skoro urodziłem się w Penskrik, powinien pozostać po mnie jakiś ślad w szpitalnych aktach. Sprawdziłem to. Nie ma żadnego. 
wtorek, 16 listopada 1993 roku. To chłopie, a czyj był ten szpital? Kto tam Macholoje robił, tak? No, Henry. Wtorek, 16 listopada 1993 roku. Łamałem się dziś do sypialni ojca Matthew. Nie powinienem, ale mogłem znaleźć tam rzeczy mówiące coś o moich biologicznych rodzicach. Na nic się jednak nie natknąłem. A jak to zrobiłeś, by chcesz coś włamać? Sobota 20 listopada 1993 roku. Andrew znów jest pijany. Po raz piąty musiałem go zawieźć do domu i zastąpić go na zmianie. Zaczyna mnie to denerwować. Gdy kładłem go do łóżka, ciągle był kotał. Bardzo cię przepraszam, Sofia. Kim jest Sofia? Okej. Okay. O, kolejny kluczyk. To od kościoła będzie. Dobra. Czekaj, bo już tam są papiery jakieś, nic. Dobra, zatem jeszcze mamy tu jakiegoś strasznego jełosia. Książka na temat stolarstwa. Teraz trzeba będzie uważnie wszystkie szafy znowu obejrzeć, przelecieć wszystkie szafy, naprawdę. Zaradny młody człowiek, nie? Się nie znam, to się dowiem, a nie, nie wiem, nie umiem. Hmm. Ten już jest tępy. Dobra. Bierze. I to teraz tak, po kolei, szafeczki. Od dołu! Proszę pani, od dołu się otwiera. Żeby nie musieć... Od dołu! Żeby nie musieć... Zamy... Zamykać. Słoiki. Ja się zabiję za moment. Nie wiem, może myszka mi tak wariuje po ostatnich kąpielach w herbacie. Blokowanie produktu? No dobra. Nic więcej nie ma tu. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. O, proszę bardzo. Zamknięte. No co to jest? A, mam jakiś karton po mleku czy coś takiego. Dobra, za moment tam jest jakieś zejście do piwnicy. Papier się skończył. Wszędzie pełny, a tu się skończył. Wszędzie jest, a tutaj nie ma. O! O! Też jakieś prochy. Ale nic, nic więcej. Nic innego. Hmm. No, tak sobie machnę, bo to nie jest nic ważnego tutaj, ale tak jakoś sobie machnę. No nie, następne zamknięte! Kurde! Jak to tak? Ejku, no i to jest by latać odtąd dotąd, tak? Czyli to najpierw do tego chest pójdziemy, a potem do tego pokoju. No, ciekawe, że sobie oznaczał klucze, nie? Do moich skarbów. Oznaczone było. Pytanie, czy prawdę napisano. A, i ten... Yy, co, co już możemy zajrzeć do tych sekretów sekretnych? Oj. Okej, okay, magazyn. I mamy skopić chest, okej. Okay. No dobra, otwórz. A, i... To. Okej. Okay. Rzeczy Scotta. Uwaga. Mhm. Zabawki. Kod z księżycem, gwiazdami i aplikacją... Jeszcze raz. I aplikacją mój chłopiec w roku. Mhm. Zabawki. Kluczyk. Proszę do piwnicy. Skąd już jest do piwnicy? To jest do tej... Tam! W chatce! Okej. Okay. O matko, dom dziecka świętego Patryka, 2 lutego 1994 roku, drogi Skocie, tu się siostra Rachel. Chociaż nie było mnie tutaj, gdy ostatnio przyjechałeś, mam nadzieję, że mnie pamiętasz. Byłam twoją przybraną matką, gdy tu trafiłeś lata temu. Wiem, że odwiedziłeś to miejsce jakiś czas temu, żeby dowiedzieć się, jak trafiłeś do domu dziecka świętego Patryka. 4 lipca 1975 roku zjawił się u nas ojciec Calvin, trzymając kosz z tobą w środku. Powiedział, że straciłeś rodziców i nie ma kto się tobą zająć. Dodał, że masz na imię Scott. Gdy pojechał, siostra Emma zapytała, czy zechciałabym zaopiekować się dzieckiem. 
początku zawahałam się, ponieważ opieka nad dzieckiem wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Gdy jednak zobaczyłam twoją buzię, tak niewinną i pełną ciekawości, poczułam się tak, jakby to sam Bóg przywiódł cię do mnie. Dlatego przyjęłam to zadanie. Gdy miałeś 10 lat, ojciec Matthew przyjechał cię odwiedzić, dopiero co został proboszczem do kościoła świętej Trójcy w Pańskich. Często do nas zaglądał, zwykle na początku miesiąca. Za każdym razem, gdy kończył wizytę, zostawiał kopertę z niewielką sumą pieniędzy. Tak kwota miała zaspokajać swoje wszelkie potrzeby, a jej reszta była przeznaczona na dom dziecka. Skłamałabym mówiąc, że nie było mi smutno, gdy opuściłeś dom dziecka. Gdy jednak ojciec Matthew cię adoptował, wierzyłam, że w pańskiej krybie będziesz miał lepsze życie niż tutaj. Mam szczerą nadzieję, że właśnie tak jest. Wszystkie rzeczy w tej parcie kiedyś należały do ciebie. Zatrzymaj je, niech Bóg ma cię w swojej opiece. Siostra Rachel Davis. Ok, to jest ważne. Tu może być... 4 lipca, on był malutki. Pytanie, kiedy on się urodził? A to, to, to już nic. Eee. Wtorek 30 listopada 1993 roku. Zapytałem Andrew o Sofię. Najpierw się wkurzył i powiedział, że nie powinienem tak po prostu wypowiadać tego imienia. Potem powiedział, że nigdy w życiu go nie słyszał. Czy on coś ukrywa? Czego miałby kłamać na temat Sofii? Coraz bardziej mnie interesuje, kim ona jest. Środa 2 grudnia 1993 roku. Zapytałem Wandę, czy cokolwiek wie o Sofii. Powiedziała, że Sofia przez kilka lat pracowała w rezydencji jako pokojówka, aż została zwolniona. Zapytałem, dlaczego Wanda stwierdziła, że nie wie. W każdym razie uważała Sofię za intrygantkę, która dla osiągnięcia celu przed niczym by się nie cofnęła. Wanda miała jej to za złe. Środa 8 grudnia 1993 roku. Spotkałem dziś Derika i zapytałem, czy znam osobę o imieniu Sofia. Okazało się jednak, że najwyraźniej ze mną nie rozmawia. Zastanawiam się, czy ma to jakiś związek z Trishą. Myślę, że się przyjaźnili. Poniedziałek 13 grudnia 1993 roku. Podczas dzisiejszej przerwy na lunch zapytałem Bernarda, czy słyszał o Sofii. Był zdziwiony, że w ogóle o niej wiem, a potem powiedział, że nie znał jej zbyt dobrze. Z jakiegoś powodu każda rozmowa z Bernardem mnie krępuje. Jego lodowate spojrzenie przyprawia mnie o ciarki. Sobota 18 grudnia 1993 roku. Gdy pracowałem w ogrodzie, spotkałem z Dorothy. Zapytałem ją o Sofię. Wyglądała na zmieszaną. Była ciekawa, skąd o niej wiem. Powiedziałem, że od Andrew. Wyjaśniła, że Sofia była jej bliską koleżanką, gdy zaczęła pracę dla rodzin Robertsów. Niestety miała romans z Charlesem, gdy Vivian była w szpitalu. Wkrótce potem wyjechała z Pensklik. Od tamtej pory nikt o niej nie słyszał. Dorothy podejrzewa, że prawdopodobnie zaczęła nowe życie gdzie indziej. Ciekawe, czy to z powodu romansu wszyscy milczą na jej temat. O kurde, czyli rację ma, miałam. No to fajnie. Przyjrzyjmy temu... No bo tu jest tylko adres. Zabawki jakieś. Dobra. Został nam... Został nam, ale wstań. Jeden przycisk, wstań. To nie mogę otworzyć. Został nam... Y, tutaj był na górze... Na górze był... Aha, moment, miałam sprawdzić... Yy, miałam sprawdzić tę yy, datę urodzenia Trishy. Tylko sprawdzę, kiedy ona się urodziła. Moment. Trisha była z czerwca, czyli... No, 06. Albo 06.11. Nie. Czyli to nie, nie... Muszę coś innego wymyślić, ale to, to kiedy indziej. Yy... Dobra, to już ogadaliśmy. To jeszcze sprawdzimy ten klucz z tym, z tym krzyżem. No okej, okay, tak myślałam. No dobra, zobaczmy co tu jeszcze mamy. No jajku. Tu mamy... No nie mamy nic do podnoszenia. Tutaj coś. Dobra, tu chyba też nic. Eee. Okej. Okay. 19 stycznia 75 roku. Przyjechałem tutaj kilka miesięcy temu. Ta podróż misyjna okazuje się trudniejsza niż się spodziewałem. Nie ma czystej wody, jedzenia pozbawionej substancji odżywczych i brakuje lekarstw. Poprosiliśmy WHO o pomoc, ale nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. Jestem całkowicie sfrustrowany. Co mogę zrobić? 3 marca 1975 roku. Gdy ojciec Kalbi postanowił mnie wysłać w to miejsce, zapytał, czy zostałbym tu 6 miesięcy. Powiedział, że takie doświadczenie byłoby dla mnie dobrym treningiem. 
Spodziłem się, odbyliśmy rozmowę, zanim tu dotarłem. Właśnie minęło 6 miesięcy. Myślę, że przydłuży pobyt o kolejne pół roku. Miejscowym przyda się każda pomoc. Nie jestem lekarzem, ale mogę im pomóc okazując im wsparcie i modląc się. Powiadomię ojca Kalwina o mojej decyzji. 16 września 75. Czas szybko leci i nie mogę uwierzyć, że jutro wracam do domu. Będę tęsknić za tutejszymi ludźmi. Jednocześnie nie mogę się doczekać, aż wrócę do domu i znowu wszystkich zobaczę. 19 września 75. Ojciec Kalwin wezwał mnie dziś rano i powiedział, że Sofia opuściła pęsknik. Jak to możliwe? Gdy ostatnio korespondowaliśmy, napisała, że jest tyle rzeczy, którymi chciałaby się ze mną podzielić, gdy wrócę. Czy została do tego zmuszona? Ukrywa coś? Nie mogę uwierzyć, że odeszła, nic nie mówiąc. Coś się jej stało. Coś, o czym nie mogła mi powiedzieć. W sumie 9 grudnia 75 roku. Minęło niemal 6 miesięcy, odkąd Sofia opuściła Pęsklik. Wypytywałem o to wszystkich i najwyraźniej nikt nie wie, dokąd pojechała. Ojciec Calvin powiedział, żebym sobie odpuścił. Ma rację. Nie mogę rozmyślać o uczuciach. W życiu są ważniejsze sprawy, na których powinienem się skupić. Jeśli mnie i Sofii będzie dane znów się spotkać, Bóg da mi znać. Moje życie powinno toczyć się dalej. Dobra, przyjaźnili się, ale yy, on... Nie, to by było głupie, jakby... On, misjonarz, był ojcem... Skota, ale wszyscy chcieli to ukryć bez sensu, nie? Z jakim miał być związek? Nie, to musi być czas, czy ona miała z nim romans, to ona zeszła w ciąży. Eee, co to jest? A, prawnicy. Szanowny panie Brooks, poddaliśmy pańską sprawę ocenie, skutek której przychylamy się ku prośbie reprezentowania pańskiego syna Scotta Brooksa w sądzie. Jesteśmy w trakcie sporządzenia roboczej wersji wniosku o jego zwolnienie. Mając na uwadze delikatny charakter tej sytuacji, zalecamy, aby wstrzymał się Pan od wydawania publicznych oświadczeń bez uprzedniej konsultacji z nami. Dodatkowo prosilibyśmy o przekazanie wszelkich dokumentów urzędowych mających jakikolwiek związek z Pańskim Synem, historię chorób, potwierdzenia transakcji, dokumenty podróżne, ewentualnie wcześniejsze zarzuty itp. Im więcej informacji uzyskamy, tym lepiej zajmiemy się sprawą Pańskiego Syna. Skontaktujemy się z Panem w ciągu kilku najbliższych dni z pomożeniem Brendan O'Malley. Pierwsza płatność dla prawników Scotta. Ok. No. Się wpakował chłopak trochę. Znaczy jego wpakowali. Jakiś spisek grubszy, kurde. A właśnie szafy, szafy, szafy. Tu nie ma. Tu nic. Tu nic. O. Jeszcze jeden diary. 25 lutego 81. Zawsze chciałem zostać adoptowany, ale niebiosa chyba miały wobec mnie inne zamiary. Zamiast trafić do jakiejś rodziny, przybyłem do kościoła Świętej Trójcy w Pensflick. Mówiąc szczerze, wolałbym mieć prawdziwą rodzinę z ludźmi, których mógłbym nazywać mamą i tatą. Ojciec Kalin powiedział jednak, że Bóg zaplanował dla mnie inną przyszłość i że czasem to sobie uświadomię. 2 maja 71. Rodzina Robertsów szuka nowej pokojówki. Powiedziałem pani Robert, że moja krewna idealnie by się nadawała na to stanowisko. Wiem, że nie powinienem kłamać, ale chcę, żeby Sofia była tutaj, w Pensklik. Też byli z domu dziecka. Ona też mówiła, że nie wie, jak to być z rodzicami. Okej, okay. ojciec Calvin zawsze mawiał, że należy pomagać ludziom w potrzebie. Sofia jest w potrzebie i daje głowę, że chętnie przyjmie tę pracę. 10 sierpnia 1971 roku. Sofia po rozpoczęciu pracy w rezydencji szybko się z niej zadomowiła. Gdy tylko ma wolne, razem zwiedzamy Pensklik. Chcę jej tyle pokazać. Jest tak jak wtedy, gdy byliśmy w domu dziecka. Mówiłam, wspaniale się przy niej czuję. 27 października 1971. Dzisiaj Sofia miała wolne. Znów zjedliśmy w mon cafe. Mogłem tu ciągle przychodzić. Jedzenie jest wyśmienite, atmosfera relaksująca, a kawa się nie smakuje. Może to wszystko jest zasługą towarzystwa Sofii. Tak czy siak uwielbiam tu przysiadywać. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc w Pensklik. A zaraz po nim kościół i małe wielkie książki. Okej. Okay. To już nic, nie? To, nie, to, to. Gdzie jest ten wskaźniczek malutki? Tu. Tylko nie widzę po prostu. Dobra, troszkę tu się dowiedzieliśmy. O Sofii. Co ty młodych szaniłeś, że nie dowiedziałeś się nic o Sofii? Jak o Sofii no, był fragment. Może nie o tobie, ale o Sofii był. No dobra, w takim razie to chyba wszystko tutaj. Chyba, że coś jeszcze w łóżku, na łóżku, pod łóżkiem. I jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Będzie dłuższy odcinek. Ale się zajrałam. Tylko, że jak to już trafię, jak to już zrobię, to już nie będę wiedziała, co dalej zrobić, bo... Chyba... Nie, jeszcze, jeszcze ta jest piwnica. Matko, uwielbiam tę grę. 
Ale dobra, najpierw tak. Najpierw jeszcze nam zostało co? Tam, na dole. Data urodzin ojca Calvina. I to, co się skryje w tym. Sekretne sekrety. Tylko muszę sobie zobaczyć w te notatki. Albo nie, zobaczę w tym. Tak, tutaj, data urodzin. I zaraz zobaczymy nagrobki wszystkie. O, ludzie złoci, zaraz znajdę. Na pewno. O, jest Calvin Bennett. I to był oktober, aha, czyli 10 urodzin, tak? 10, 24, 02. Dziesięć, dwadzieścia Zobaczymy. Tak. O, okej. Okay. Czekaż, mi cofnęło. Drugi ojcze Calvinie. Niż Lis opowiada o wydarzeniach, których byłam świadkiem podczas mojego pobytu w Pens Creek, gdy pracowałam dla pani Magdalene Roberts. Nie mam się komu zwierzyć i nie ośmieliłabym się rozmawiać z ojcem publicznie. Stąd ten list. Towarzyszyła mi pani Robert w drodze do Pens Creek 4 lipca 1975 roku. Jechała odwiedzić syna Charlesa. Krążyły pogłoski, że Vivian przyszła załamanie na po porodzie Trisi. Mówiłam, i że musiała przejść kilkumiesięczną rehabilitację w szpitalu rejonowym w Pens Creek. W tym czasie Charles był zupełnie sam. Znalazł pocieszenie w ramionach pokojówki o imieniu Sofia. Mieli romans. Urodził im się syn, mówiłam. Dwa dni po przyjeździe zostałyśmy poinformowane, że Sofia wraz z dzieckiem opuściła Pains Creek. Zagadką dla nas wszystkich pozostawało, dokąd mogła wyjechać. Sądzę, że większość z nas, łącznie ze mną, uwierzyła w tę historię. Pani Robert nie mogła jednak dać wiary w to, jakoby Sofia chciała, by odejść w sytuacji, w której miała zostać przyjęta do rodziny Robertsów. Co gwarantowałby to chłopiec, którego urodziła Charlesowi. Pani Roberts zapoczątkowała poszukiwania Sofii wraz z naszym kierowcą, Batrikiem i mną. Trwały one niecałe dwa miesiące. Zostały przerwane śmiercią pani Roberts na zawał serca. To, co chciałabym wyznać w tym liście, nie, do, nie dotyczy Sofii, chociaż zostało zapoczątkowane przez jej zaginięcie. Chodzi o przedwczesną śmierć pani Roberts. Pani Roberts miała chore serce, co dawało jej się we znaki od pewnego czasu ale zażywane lekarstwo zawsze otrzymywało ją w stabilnym stanie. Podczas pobytu w Pains Creek nie zmieniała przypisanego leku, a mimo to jej stan się pogorszył. Lekarz rodziny Henry Johnson potwierdził, że poszukiwania Sofii odbiły się na jej zdrowiu. Dłuższy odpoczynek powinien sprawić, że doszłaby do siebie. Wiem, że pomimo zaleceń Johnsona, pani Roberts nie zaprzestała poszukiwań. Czy to wywołało u niej stres? Owszem, ale czy mogło ją zabić? Według lekarza opiekującego się panią Roberts w jej mieście nie. Na pewno nie w tak krótkim czasie, skoro zażywała lekarstwa. Zmarł jej nie poddano sekcji zwłok. Jej syn Charles chciał, aby ciało matki pozostało nietknięte i właściwie pochowane. Czyli ją chyba zabili tam. Gdy przed powrotem do domu pakowaliśmy się z Patrickiem, zachodziłam w głowę. Kto mógł życzyć śmierci pani Roberts? No jak to kto wie? Czy istnieje jakiś związek między romansem Charlesa z pokojówką, z niknięciem Sofii i jej dziecka, a śmiercią pani Roberts? Chciałabym powiedzieć, kogo podejrzewam. Nie jestem jednak w stanie tego zrobić i obawiam się, że mogłabym wskazać niewłaściwą osobę. Pisząc ten list, mam nadzieję, że ojciec wie, co próbuję wyrazić. Modlę się o to, aby prawda wyszła na jaw, gdy Bóg na to pozwoli. Pozdrawiam, Sylwia Eden. Dobra. Sporo informacji. Naprawdę sporo informacji. Sekretne sekrety się ujawniły. Ja bym tam jeszcze zajrzała, ale tam chyba nie ma. Ojej, ja tu klęczę. Zatem chyba skończymy tutaj ten odcinek, bo być jest mega długi, ale jest bogaty w treść i z progres. I generalnie, jakby to ująć, nie znalazłam jeszcze, nie znalazłam jeszcze mapy do kolejnego piętra rezydencji, jak to tak. Yy, to nam zostało. To jest, yy, to jest od Scotta tam o tej piwnicy w domku. Więc zacznijmy następny odcinek od tego punktu. Tak jest to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Papa.